ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಅಕ್ರಮ್ ಮೋಮಿನ್ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಮೂಸೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಂದಾನಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಈ ನಿಮ್ಮ ಚೌಕಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಂದು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಿದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ನೀನ ಮನ್ನಾ ಏಕಿಣಿ ಮನ್ಬಳಿ ಕಮಟಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಮೋಸದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಈ ನಿಮ್ಮ ಚೌಕಿದಾರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು ಲಿಂಗಾಯತ್ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ವಿಭಜನೆ ರಾಜಕೀಯ ಲಭಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಬಯಲಾಗಿದೆ ಜನತೆ ಒಳಿತು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದ ಧರ್ಮ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಿದಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂತ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಬ್ದ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುಪಿಎಸ್ ಎರಡನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ತಲುಪುವುದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹೆಸರು ಸಿಲುಕಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯಾವುದೇ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವುಗಳಿಲ್ಲ ಮಹದಾಯಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಎತ್ತು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು ಆದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಜನತೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನವಲಗುಂದ ನರಗುಂದದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನತೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕಣ ರಂಗೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಮಲ ಹಾಗೂ ಕೈಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬರುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಯಾವುದೋ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಜೋಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಟ್ಟಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸದರಾಗಿ ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ರೈತರ ಮಗ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು ಯಾವುದೋ ರೂಪದಾಗ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಬೆಟ್ಟಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಕೆಲಸ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕಂತೂ ಅವ್ರು ಕೊಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಕಳಸ ಬಂಡೂರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೈ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರೈತರು ರಕ್ತ ಕುದಿಯುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಗುರುತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಸದರಾ
ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಗೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧ್ವಜ ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋದ ಮಕ್ಕಳು ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಛತ್ರಿಗೆ ಮೊರೆ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ದೇಶ ಒಡೆದರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂದು ಒಡೆದರು ಧರ್ಮದ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಜಾತೀಯತೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗುತ್ತದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹುಡುಕಾಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಾತಿವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಜಾತಿವಾದಿಗಳು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಆರೋಪಿಸಿದರು ದೇವೇಗೌಡರು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಪರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುರುಬರ ಪರ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಒಡೆದವರ ಪರ ಜನ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಜಾತಿವಾದಿಗಳು ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಗಳು ಎಂದು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಎಂದು ಜಾತಿ ಒಡೆದರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಅವನ್ಯಾವನೋ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಉರಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಅವರನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮೂರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೋಲುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ದೇಶ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ರು ದೇಶ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ರೇವಣ್ಣ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾತೀಯತೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮದ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗತ್ತೆ ಐದುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಥ ಇಂಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮೇ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತನಕ ಹೋದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣು ಸುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕಣ್ಣೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವೇಗೌಡರು ರೇವಣ್ಣವರು ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣವರು ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಧರ್ಮದವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೀರಶೈವ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಯತರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರು ತುಂಬಾ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮುಖಂಡರಾದ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರು ಆದ್ರೂ ಮೂರು ಬಾರಿ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಹಾಗೂ ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯದವರು ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರು ಅಂದುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಎ ಮಂಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಓಟಿವೆ ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗ